உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் பாருங்க இந்திய பயனாளர்களுக்கு முற்றிலும் இலவசம் இப்போதே ஆப்பை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் அமைதியாரு <laughs> எனக்கு எழில் மாப்பிள்ள மேல நம்பிக்கை இருக்கோ இல்லையோ ஆனா நம்ம மக ஆர்த்தி மேல நம்பிக்கை இருக்கு ஆர்த்தி கழுத்துல எழில் கையால மட்டும் தாலி ஏறிட்டா கையில ஈஸியா துரத்தி விட்டுறலாம் ஆமா நீங்க ரொம்ப தான் நம்புறீங்க நீ வேணா பாரு நான் சொல்றது தான் நடக்கும் வடிவு இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி பாரு மறுபடி வராது பாக்கணுமா ஏய் அங்கதான் பக்கத்துல பாரு ஐயோ அட கொடுமையே ரெண்டு பேரும் ஜோடி ஜோடியா நின்னு காதலிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என்னங்க இந்த அன்பு பைய எழுந்து நடக்கவே முடியாது ஆறு மாசத்துக்கு மேல ஆகணும் சொன்னீங்க இப்ப எப்படிங்க எழுந்து வந்து இவ கூட உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கான் அதான் எப்படின்னு எனக்கும் தெரியல வடிவு கயலும் மாப்பிளையும் எப்பயும் ஜோடியாதான் சுத்துவாங்க சரி ஆனா வேதவல்லி மக அன்பு கிட்ட குழஞ்சு குழஞ்சு பேசிக்கிட்டு இருக்காளே அதுதான் புதுசா இருக்கு ஒன்னும் புதுசு இல்ல அன்புக்கு அடிபட்டு அவனை பாக்க போயிருந்தப்போ என்னமோ புருஷனுக்கு ஊத்தி குடுக்கற மாதிரி இவதான் சூப்ப ஊத்தி ஊத்தி குடுத்துக்கிட்டு இருந்தாளே அத நான் அன்னைக்கே உங்க கிட்ட சொன்னப்பவே ஒன்னும் பிரச்சனை பண்ண வேண்டாம் கண்டுக்காம விட்டுருன்னு சொன்னீங்களே மறந்துட்டீங்களா மறக்கல வடிவு அன்புக்கு அடிபட்டத பாத்துட்டு ஏதோ பரிதாபத்துல பண்றான்னு நினைச்சேன் ஆனா அது பரிதாபத்துல இல்ல காதல் தான்னு இப்பதானே தெளிவா புரியுது இந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு அடுத்த கட்ட ஆட்டத்தை அதிரடியா ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் கயல் கொஞ்சம் சிரிச்சு சந்தோஷமா இருக்கா அதுக்கு ஒரு புல் ஸ்டாப் வைக்கிறேன் என்னங்க பண்ண போறீங்க என்ன பண்றேன் ஏது பண்றேன்னு பொறுத்திருந்து பாரு இது போதும் டிரைவர் வண்டி எடு லாஸ்ட் டைம் பண்ண ஸ்கேன் போட்டலாம் எல்லாமே அதுக்குள்ள இருக்குங்க ம் சரி ஓகே என்னங்க ம் நான் தண்ணி புடிச்சிட்டு வந்தறேன் சரி என்னடா விக்னேஷ் என்ன ரெண்டு பேரும் எங்க கிளம்பிட்டீங்க தேவிக்கு ஸ்கேன் எடுக்க போறோமா அப்படியா நான் கூட 
அந்த சிங்கப்பூர் ப்ராஜெக்ட் ஓகே வர வரைக்கும் கொஞ்சம் ஹெக்டிகா தான் இருக்கும் சரி சரி எல்லாமே ஒரு நாள் மாறும் நீ பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வாங்க சரியா பேபி போலாமா மா நாங்க போயிட்டு மதியம் வந்துறோம் நீங்க லஞ்ச் ரெடி பண்ணி ரெடி பண்றேன் பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வாங்கமா சரி போயிட்டு வா மூஞ்சி ஆளையும் பாரு இவகிட்ட என் பையனுக்கு அப்படி என்னதான் பிடிச்சிருக்கோ தெரியல போய் போய் சாக்கடையில விழுந்துட்டோம் சம்மந்தி என்ன சம்மந்தி ஹலோ சம்மந்தி என்ன விசேஷம் திடீர்னு கால் பண்ணிருக்கீங்க எல்லாம் ஒரு முக்கியமான விஷயமா தான் கால் பண்ண சம்மந்தி சரி சொல்லுங்க என்ன முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ப்ரெஷர் ஏதாவது இருக்கா எதுக்கு இப்ப இதெல்லாம் கேக்குறீங்க ஏன்னா அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்ல போற அதிர்ச்சியான செய்தியை கேட்டுட்டு உங்க உடம்பு பாதிச்சிட கூடாது இல்ல அதுக்காக தான் கேக்குறேன் சுத்தி வலிக்காம என்ன விஷயம் சொல்லுங்க சம்மந்தி சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சம்மந்தி எனக்கு என்னமோ உங்க மக சாலினியும் கையலோட தம்பி அன்புவும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் காதலிக்கிறாங்களோன்னு தோணுது சம்மந்தி என்ன பேசுறீங்க என் பொண்ணு அப்படிப்பட்ட ஆள் கிடையாது யார யாரோட முடிச்சு போட்டு பேசுறீங்க என் பையன் சேத்துல போய் விழுந்த மாதிரி என் பொண்ணு அதே சேத்துல போய் விழுவான்னு நினைச்சீங்களா அது மட்டும் ஒரு நாள் கூட நடக்காது சும்மா எதையாவது சொல்லி வளரிட்டு இருக்காம முதல்ல போன வைங்க சம்மந்தி 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 ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றத நீங்க முழுசா கேட்டுட்டு அப்புறம் நீங்க போன வச்சிருங்க சம்மந்தி எனக்கு தெரியும் சம்மந்தி இத நான் சொன்னா நீங்க நிச்சயமா நம்ப மாட்டீங்கன்னு அதனாலதான் ப்ரூஃபா நான் உங்க போனுக்கு அனுப்பி விட்டுருக்கேன் அதை நீங்க பாருங்க நான் அனுப்புனதை பார்த்துட்டு நீங்க ஏன் மேல கோவப்படணுமா இல்ல வேற யார் மேல கோவப்படணும்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க அப்ப நான் வைக்கிற சம்மந்தி என்ன சாப்பிடுறீங்க பரவாயில்ல இருக்கட்டும் சம்மந்தி நீங்க பத்திரிகை வந்துருச்சுன்னு சொன்ன உடனே சந்தோஷமா வயிறு நிறைஞ்சு வந்திருக்கும் பத்திரிகைய பாக்கலாமா என்னாச்சு சம்மந்தி உங்களுக்கு பத்திரிகையில ஏதாவது குறை தெரியுதா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சம்மந்தி நாம இங்க பத்திரிகை அடிக்கிற வரைக்கும் வந்துட்டோம் ஆனா எழில் மாப்பிள்ள இன்னும் அந்த கயல் கூட தான் சுத்திக்கிட்டு இருக்காரு மாப்பிள்ள பக்கத்துல பத்திரிகையில மட்டும்தான் என் பொண்ணு இருக்கா ஆனா வாழ்க்கையில கயல் தான் அவரு கூட இருப்பாளோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு சம்மந்தியம்மா நான் இப்படி சொல்றேன்னு தப்பா மட்டும் நினைச்சுக்காதீங்க எனக்கு என்னமோ எழில் மாப்பிள்ள எங்க ஆர்த்தியை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த கயல செட்டப்பா வச்சு பாரோனு எனக்கு தோணுது சம்மந்தி சம்மந்தி என்ன பேசுறீங்க நான் என் மனசுல பட்டதை தான் பேசுறேன் சம்மந்தி அவரு கயல விடவே மாட்டாரு இப்ப கூட அவரு அந்த கயலோட தம்பி கூட தான் கிரவுண்ட்ல அவனுக்கு பிராக்டிஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு கயலும் கயல் குடும்பமும் தான் அவருக்கு உலகமாவே இருக்கு 
இப்படியே இருந்தா என் பொண்ணோட வாழ்க்கை நரகம் ஆயிடுமோன்னு ரொம்ப பயமா இருக்கு சில சமயங்கள்ல மனசே விட்டு போகுது சமந்தி நடக்கிறதெல்லாம் வச்சு பாக்கும் போது பேசாம எழில் மாப்பிள்ளைய கையலுக்கே விட்டு கொடுத்துட்டு போயிடலாம் நாம ஒதுங்கிடலாம்னு தோணுது என்ன உளர ஐயோ நான் உளறலங்க மனசுல பட்டதுதான் சொல்றேன் ஆர்த்தி பாவங்க சின்ன குழந்த எந்த பாவமும் அறியாதவ அவளோட வாழ்க்கையில இந்த கயல் விளையாடுறான்னு நினைக்கும் போது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு உங்க பையனும் அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாரே சம்மந்தி எல்லாத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு என்ன ரெண்டு பேரும் அப்படி பாக்குறீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியலையா எழில் ஆர்த்தியோட கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதான்னு உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் நான் இருக்கிற வரைக்கும் என் பையன் கூட அந்த கையில சேரவே விட மாட்டேன் என்னதான் அந்த கையில் என் பையனை மயக்க மாய மந்திரம் பண்ணாலும் அவ பாச்சா ஏன் கிட்ட பழிக்காத கயல் நினைச்சதெல்லாம் நடக்காம போனோம்னா முதல்ல நாம பேசி புரிய வைக்க வேண்டியது ஏன் பையன் கிட்டையோ இல்ல கயல் கிட்டையோ கிடையாத அப்புறம் வேற யார்கிட்ட சம்பந்தி பேசி புரிய வைக்கணும் எல்லாம் உங்க தம்பி குடும்பத்துக்கிட்ட பேசிதான் புரிய வைக்கணும் அப்பவும் அவங்க புரிஞ்சுக்கலன்னா அதுக்கப்புறம் ஏன் ஸ்டைல இறங்கி பேசி புரிய வைப்பேன் எதுக்குங்க அந்த தூங்கு மூஞ்சு குடும்பத்துக்கு முத பத்திரிகையை வைக்கணும்னு சொல்றீங்க அதெல்லாம் வேண்டாங்க நான் ஒரு விஷயம் பண்ணா அதுல நூறு காரண காரியம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியும் சம்பந்தி இருந்தாலும் என்ன 
அந்த அன்பு கூட பழகி நீ உன் அண்ணன் மாதிரியே மானத்தை வாங்க துடிக்கிறியா மா அன்பு கடிப்பட்டுச்சுன்னு பாக்க போயிருந்தேன் அதுக்கே இப்படி தப்பா பேச யாரோடி தப்பா பேசுனா நீ அந்த அன்பு கூட கொஞ்சம் கொலாவிட்டு இருந்த அசிங்கத்தை தான் நான் பார்த்தேனே மா ஏமா இப்படி அசிங்கமா பேசுற பைத்தியமா பிடிச்சிருக்க உனக்கு யார் கிட்ட பைத்தியம் பிடிச்சிருக்க நீ தாண்டி அந்த அன்பு பைத்தியம் பிடிச்சு ஆடிக்கிட்டு இருக்க என்னோட <laughs> 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 அந்த அன்பு கூட பழகி எத்தனையில மண்ணளி போட பாக்கமா நீ தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கமா ஏய் திரும்ப திரும்ப போய் சொல்லாத உன்ன பத்தி நான் இப்பதானே சரியா புரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் ஏய் தேத்து பேசறாலோ ஏய் பொண்ணு என் குடும்ப மனத வாங்க மாட்டா நான் சொல்றவன தான் கட்டிப்பா சபையில தலனிமரை வைப்பானே நம்பனேடி கண்மூடி தனமா நம்பனேடி ஆனா அந்த ஒண்ணு இல்லாதவங்க கூட பழகிட்டு எல்லார முன்னாடி நான் அவமானப்படுத்த துடிக்கறல அடேய் கண்டிக்காமத்ததுதான் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 நடந்து <laughs> 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 அடக்கம்ங்க <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> 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 உரிமை <laughs> 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 அதுவும் <laughs> 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 அன்னி பிரசாதம் கொடுத்து விட்டாங்க அதுக்காக தான் போனேன் ஏய் போய் சொல்லாத போய் சொல்லாத உண்மை தெரிஞ்சிருச்சேனே ஒரு தப்பும் பண்ணாத உத்தமி மாதிரி ஓவரா நடிக்காத மா நான் நடிக்கலமா ஏய் அம்மானே கூப்பிட்டே 
விளக்கு மாறு பிஞ்சுனு சொல்லிட்டாரு எனக்கு துளியும் பிடிக்காத குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒருத்தரோட சுத்திக்கிட்டு இருக்கியே உனக்கு என்ன ஒரு நெஞ்சை இருக்கும் நீ பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது நம்ம பொண்ணுகிட்ட குடும்ப பொம்பளை மாதிரி பொறுமையா பேசு இப்படி பஜார் மாதிரி பேசாது ஓ இவ பண்ண கேவலத்தை சொன்ன என்ன பஜார்னு சொல்லுவீங்களா இவ என்ன பண்ணாரு ஆதாரத்தை காட்டினா நீங்க நம்புவீங்களா உமா கீழே ஹால்ல என்னோட போன் இருக்கு எடுத்துட்டு வா ஓ அப்பா எனக்கு தெரியல இருடி அப்பா நான் ஒண்ணுமே பண்ணலப்பா நீங்களா அது நம்புங்கப்பா உமா யார முட்டாளாக்க பாக்குறேன் இருடி அப்ப நான் ஒண்ணுமே பண்ணலப்பா நீங்களா அது நம்புங்கப்பா யார முட்டாளாக்க பாக்குறேன் நான் எந்த தப்பும் பண்ணலப்பா கூட பாருங்க உங்க மக பண்ண அசிங்கத்தை கண்ணா திறந்துகிட்டு பாருங்க நீங்களும் தப்பா நினைக்காதீங்கப்பா இவ்வளவு நேரம் உங்க மகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணீங்களே இப்ப வாய் தொடங்கல அவன் கண்ணு தூசி பட்டுச்சுப்பா நீ எந்த விளக்கமும் கொடுக்காத உன் கூட பேசுறதுல இது எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல பணத்துக்காக உன்னை வளர்ச்சி போட நினைச்சால அந்த அன்பு அவனுக்கும் அவன் குடும்பத்துக்கும் இன்னைக்கு இருக்க கச்சேரி என்ன கலகம் மூட்ட போறாலோ சம்பந்திமாடுங்க அந்த பாத்திரம் மட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரேன் சொன்னீங்களேண்ணே ஆ கொஞ்சம் சீக்கிரண்ணே அப்படி நேராக வந்து வீட்டில் இருக்கிறீங்களா ஆ பெரிப்பா பெரியம்மாவோட எழிலோட அம்மா வராங்க என்ன விஷயமா இருக்கும் என்னடா பெரிப்பா பெரியமா வராங்க எழிலம்மா வராங்க காமாட்சி வாங்க பெரியமா வாங்க மாமா வாங்க 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 
தட்டுமேல இருக்கிற பத்திரிக்கை பார்த்ததும் உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் ஏங்க என்ன அமைதியா உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க சட்டுன்னு பத்திரிக்கை வச்சுட்டு கிளம்புவோம் நமக்கும் சம்பந்தி அம்மாவுக்கும் ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குல்ல அதுவும் சரிதான் சம்பந்தி அம்மா பத்திரிக்கை வச்சிடலாமா அதுக்கு தானே வந்திருக்கும் என்ன காமாட்சி கையில ஆலைய காணும் கையில் வெளியில போயிருக்காக்கா வீட்டுல தங்குறதே இல்ல மூர்த்தி தானோ வாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பத்திரிகையை வாங்கிக்கங்க ஐயோ அப்போ எழிலும் கையிலும் வாழ்க்கையில் ஒன்று சேர மாட்டாங்களா டேய் என்னடா முழிக்கிற ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து வாங்கிக்கங்க என்ன மூர்த்தி நாங்கள் என்னமோ திடீர்னு வந்து பத்திரிகையை நீட்டுற மாதிரி எப்படி ஷாக்காய் நிற்கிற அதான் உன் தங்கச்சியோட பர்த்டே ஃபங்க்ஷன்லேயே எழில் ஆர்த்தியோட கல்யாண டேட்டை சொல்லிட்டு வந்துட்டல்ல அப்புறம் என்ன இவ்வளவு யோசனை அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லைங்க டேய் நல்ல நேரம் முடியறதுக்குள்ள வந்து வாங்கி கடா என்னமோ யோசிச்சுக்கிட்டே நிக்கிற என்னமா தனம் பத்திரிகையை வாங்கிக்கணும் அதுக்கு வேற தனியா உன்னை வெத்தலை பார்க்க வச்சு கூப்பிடணுமா என்ன வாமா வந்து சேர்ந்து நில்லு சம்பந்தி அம்மா நீங்களும் தட்டில் ஒரு கை வைங்க மூணு பேர் சேர்ந்தே கொடுத்துடலாம் இந்த நல்ல விஷயத்த மூணு பேர் சேர்ந்து பண்ண வேண்டாம் நீங்க ரெண்டு பேர் கொடுங்க அதுவும் கரெக்ட் இந்த கல்யாணத்துக்கு யாரும் வந்துடாதீங்க குடும்பத்தோட எங்கேயாவது போய் தோலைங்க குடும்பத்தோட எல்லாரும் எழில் ஆர்த்தி கல்யாணத்துக்கு அவசியம் வந்துருங்க கையில் இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் சரி பரவாயில்ல அந்த பெரிய மனுஷன் நேரா வந்து அவளோட ஃப்ரெண்டு கல்யாணத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டோம் சம்பந்திமா நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கு கிளம்பலாமா இருங்க இருங்க இவங்க எல்லாருக்கும் நான் ஒரு விஷயத்த சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதெல்லாம் அவங்க கேட்டுக்கிட்டோம் இத பாருங்க எழில் எனக்கு ஒரே மகன் அவன் கல்யாணத்தை நான் ரொம்ப கிளாஸா மாசா பண்ணு நினைச்சு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்க வீட்டு பொண்ணு கையலால இந்த கல்யாணத்துக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வந்துச்சு கண்டிப்பா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் இவ்வளவு நாளா கையல் போட்ட திட்டம் பலிக்கலன்னு அவ கல்யாணத்தை நிறுத்த ஏதாவது பிளான் பண்ணுவா அதுக்கு உடந்தையா நீங்க யாராவது இருந்தீங்க அது உங்க ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையும் பாதிக்கும் பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என் பையன் நிழல் கூட கையல் மேல படாது அதுக்கு நான் கேரண்டி அதே மாதிரி நீங்க கையல் கிட்ட அடக்க ஒடுக்கமா அமைதியா என் பிள்ளைய விட்டு விலகி இருக்க சொல்லுங்க
அதை விட்டுட்டு பணத்துக்காக எழில மடக்க போன நினைச்ச அவளோட மாஸ்டர் பிளான் டிசாஸ்டர் ஆன கோபத்துல கண்டிப்பா எழில் ஆர்த்தியோட வாழ்க்கையை கெடுக்க நினைப்பா அந்த நெனப்பு பழப்பா சிரிச்சுடுனு வீட்டுல இருக்கிற நீங்க எல்லாரும் அவளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி புரிய வைங்க சம்பந்தியம்மா எவ்வளவு கெத்த மிரட்டுறாங்க பாத்தீங்களா இது மிரட்டல் இல்ல பின்ன எச்சரிக்க உங்களை மதிச்சு வீடேறி வந்து பத்திரிகை வச்ச மரியாதைக்காகவாவது உங்க பொண்ணு கிட்ட பேசி புரிய வைங்க அதுக்கு முன்னாடியே அவளுக்கு எவனையாவது பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணி வைங்க இல்லன்னா அவ எழில் மாப்பிளைய தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டேதான் இருப்பா என்னங்க காமாட்சிக்கு உள்ளுக்குள்ள புகையுது போலையே ஏ காமாட்சி என்ன எதுவுமே பேசாம நிக்கிற உள்ளுக்குள்ள புழுங்குறியோ உன் முகத்துல கொஞ்சம் கூட சந்தோஷமே தெரியலையே வைத்தறிச்சலா இருக்கா இல்ல இந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாதுன்னு மனசுக்குள்ள கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு இருக்கியா என்ன பிரிமா என்னக்கா நீங்க நான் ஏன் அப்படி எல்லாம் யோசிக்க போறேன் இல்ல உன் பொண்ணுக்கு ரூட்டு போட்டு கொடுத்ததே நீயா தான் இருப்ப அதனாலதான் கேட்டேன் பெரியமா அம்மா அப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க பெரியமா பார்த்திக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்க போதுனா அது எங்களுக்கும் சந்தோஷம் தானே உங்க முகரங்கள் எல்லாம் பார்த்தா அப்படி தெரியலையே ராசா பெரியமா இங்க எல்லாருக்கும் முழு சம்மதம் தான் கண்டிப்பா எல்லாரும் குடும்பத்தோட கல்யாணத்துக்கு வந்துடும் குறிப்பா கையல் வரணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது அவளோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட கல்யாணம் ஆச்சே கல்யாணத்துல கையில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணாம இருந்தா அவளை நீங்க நல்லா வளர்த்திருக்கீங்கன்னு ஊர் சொல்லுங்க காமாட்சி இல்லன்னா அவளை தப்பான பொண்ணு தான் எல்லாரும் சொல்வாங்க குறிப்பா உங்க வளர்ப்பு ரொம்ப தப்புன்னு பேசுவாங்க அப்படி பேசுற மாதிரி தானே நடந்துக்கிறாங்க கொளுத்தி போட்டதுல அணுகுண்டு இப்ப இங்க வெடிச்சு செதற போகுது ஆமாங்க ஐயோ இந்த நேரத்துல இந்த கையில இருந்திருந்தா ஆட்டம் நல்ல சூடு பிடிச்சிருந்திருக்குமே சம்பந்தியமா சம்பந்தியமா என்னாச்சு ஏன் சும்மா வீடறி வந்து கத்துறதுக்கு நான் லூசு கிடையாது உன் தம்பி அன்பு பண்ண காரியத்தை சொல்லிட்டு காரி தூப்பிட்டு போலான்னு வந்த அவன் என்ன பண்ணே எப்படா இதுமே தெரியாத மாதிரி உங்க குடும்பத்தால மட்டும் நடிக்க முடியுது எங்க நாங்க எங்க எங்க நடிச்சோம் எது வச்சு இப்படி பேசுறீங்க சொத்துக்காக உன் தங்கச்சி தேவிய வச்சு என் பிள்ளை விக்னேஷ மடக்கி போட்டீங்க இப்போ உன் தம்பி அன்பு வச்சு ஷாலினிய மடக்கி போட பாக்குறீங்களா சித்து உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கூட வெக்கமா இல்ல அப்படி கூட அருவாள் என்னங்க வெளுத்து வாங்குறல்ல எங்க என்ன புதுசு புதுசா கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க 
அன்பு அப்படிப்பட்ட பையனே கிடையாது அடிச்சே நிறுத்து உன் தம்பிய நீதான் மெச்சுக்கணும் ஏமா உனக்கு இந்த மான ரோஷன் எல்லாம் கிடையவே கிடையாதா இந்த மாதிரி கேவலமான வேலையை பார்க்கதான் வரிசையா நாலஞ்சு பிள்ளைங்களை பெத்து வச்சிருக்கியோ ஐயோ ஓடிக்கிட்டு <laughs> <laughs> பாயிண்ட் பாயிண்டா பேசுது பாத்தீங்களா அந்த போந்தா கோழி இப்படி பணக்கார பசங்களை வளைச்சு போடுறதுக்கு பதிலா ரோட் ரோடா பிச்சை எடுத்து பொழைக்கலாம் மடக்கிறது <laughs> 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 கையில வச்சு எழில் தம்பிய மடக்கிறது இப்போ அன்பு வச்சு என் மக ஷாலினிய மடக்க பாக்குறீங்களா இதெல்லாம் ஒரு நல்ல குடும்பத்துக்கு அழகா கருமம் கருமம் உங்க குடும்பத்தை அப்படியே நினைச்சாலே ஒரு வருப்பா இருக்கு இது பாருங்க நாங்க பொறுமையா இருக்கிறதுனால வார்த்தையை ரொம்ப விட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நாங்க ஒண்ணு தப்பான குடும்பம் இல்ல வேணுமே ஒரு கதையை சித்தரிச்சு பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்னன்னு என்னடா பேசுறது அவங்க அவங்க ஆதங்கத்தை கொட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அன்பு நல்ல பயனாச்சாடா அவனுக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் இந்த காலத்து பசங்களுக்கு எப்ப யார் மேல எதுக்கு காதல் வருதுன்னே தெரியாம பொசுக்கு பொசுக்குன்னு இருமல் தும்மல் மாதிரி வந்துருது இத பாருங்க என் பொண்ணு நான் அப்படிலாம் வளர்க்கல அவளை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவ காதல் கத்திரிக்காய்லாம் போக வேண்டிய அவசியமே இல்ல அன்புதான் பேசி பேசி அவளை மயக்க முயற்சி பண்ணிருக்கான் அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு போலான்னு தான் நான் இங்க வந்த ஒரு அன்பு அப்படிப்பட்ட பையன் இல்லன்னு சொல்லிட்டே இருக்க என்ன பண்ண வேணும் எனக்கே தெரியாது என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க இவனா கொஞ்சம் பேசுங்க நானும் பாத்திட்டே இருக்கேன் ஓவரா பேசிட்டே இருக்கேன் ஐயோ அவங்க என்ன வேணும்னாலும் பேசிட்டு போகட்டும் நீங்க எதுக்குங்க சரிக்கு சமமா சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க சரிக்கு சமனா அப்ப என்ன பார்த்தா பஜாரியா தெரியதா ஐயோ நான் சொல்ல எல்லாம் பேசுறேன் நான் என் பையன் விக்னேஷ் விஷயத்துல ஒரு தடவை ஏமாந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலயும் ஏமாந்துるவேன்னு நினைக்காதீங்க ஒரு தடவை உங்க குடும்பத்தோட சூழ்ச்சியில நான் மாட்டினதே போதும் இதுக்கப்புறமும் நான் மாட்டுவேன் நீங்க நினைக்கிறது உங்களோட முட்டாள் தனம் நீங்க எல்லாம் நிஜமாவே சோத்துல உப்பு போட்டு திங்கிற ரோஷ உள்ள மான உள்ள ஆளுங்களா இருந்தா இதுக்கப்புறமாவது திருந்துங்க பணத்துக்காக கிடைக்கிறத திங்க நினைக்காதீங்க சம்பந்தியமா
என்னங்க ரிப்பேர் ஆன ரேடியா கூவுது பார்த்து பேசுங்க வார்த்தையை கொட்டினா அள்ள முடியாது எல்லாத்துக்கும் ஒரு எல்ல இருக்கு ரொம்ப சோதிக்கிற மாதிரி பேசாதீங்க சொல்லிட்டேன் நீங்களா கற்பனை பண்ண ஒரு விஷயத்த மத்தவங்க மூளைக்குள்ள திணிக்காதீங்க ஏன் புருஷ செத்ததுக்கு அப்புறம் என் பிள்ளைங்களை எல்லாம் நான் எப்படி வளர்த்தேன்னு அந்த ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் பணத்துக்காக பணத்துக்காகன்னு கேவலப்படுத்தாதீங்க பணத்தால உடஞ்சு போன பாசத்தையும் நின்று போன உயிரையும் திரும்ப வாங்க முடியாதுங்கிற யதார்த்தத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் முதலும் கடைசியும் இனி என் பொண்ணு கிட்ட உங்க பையன் க்ளோஸா பழகிறத நான் பார்த்தேன் குடும்பத்தையே வேரோட அழிச்சிருவேன் ஜோக்கிறத அழிச்சிட்ட நல்லா இருக்கும் எங்க அந்த கடவுள் கண்ண திறந்து பாக்கணுமே என்ன இதெல்லாம் உங்க பொண்ண அப்ப நீங்க நிஜமாவே நல்லா வளர்க்கலையா பிள்ளைங்களை வரிசையா பெத்த போடுறதுல எந்த சாதனையும் இல்ல பெத்த பிள்ளைங்களை சாதிக்க வைக்கணும் அதுதான் பெரிய சாதனை வேதவள்ளி அம்மா சொன்னதான் நானும் சொல்றேன் உங்க பொண்ணை எழில் கிட்ட பழக விடாதீங்க எழில் என் நண்பன் தோஸ்துன்னு காயல் அவன் பின்னாடி வழிஞ்சிட்டு வர்றத நான் பார்த்தேன் நானும் வேற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணிடுவேன் சொல்லிட்டேன் சமந்தி போலாம் என்ன காமாட்சி பிள்ளைங்களை எப்படி காலி துப்புற அளவுக்கு வளர்த்து வச்சுட்டு எதுக்கு இப்ப நீலி கண்ணீர் வடிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஆமா இவளுக்கு அழுகிறதும் சோறாக்கிறதும் தவிர வேற எதுவுமே தெரியாது வாங்க போலாம் இத பாரு அழுதுகிட்டே இருக்காம கயல அன்பு வீட்டுக்கு வந்த உடனே இருக்கிற சூழ்நிலைய அவங்களுக்கு புரிய வை அப்படியே கயலுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வை நீங்க காலம் கடத்திக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்புறம் அவ கிளவி ஆயிடுவா மாப்பிள்ளையே கிடைக்காது என்னமோப்பா சொல்ல வேண்டியத நான் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் உங்க இஷ்டம் என்னங்க வாங்க போல மூர்த்தி பாத்துக்கடா சரி பிரிமா அழாதம்மா வரட்டும் என்னன்னு கேக்கலாம் அத்தை 
மாக்கிட்டாங்க <laughs> உழைக்காம <laughs> 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 அது வேண்டான்னு ஒதுக்கறதுனால தானே நாம இவ்வளவு கஷ்டத்திலயும் கௌரவமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் என் பிள்ளைங்க பணத்தை விட மனுஷங்களுதான் உயிரா நேசிப்பாங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா சம்பந்தியம்மா பணத்துக்காக தான் என் பிள்ளைங்க தப்பு பண்றாங்கன்னு கொச்சையா பேசுறாங்க தேவி கூட விக்னேஷ காதலிச்சு தன்னை தொலைச்சாலே தவிர அவ தப்பான பொண்ணு இல்லடா அவளை நான் தப்ப வளர்க்கல அந்த ஒரு சம்பவத்தை வச்சு என் எல்லா பிள்ளைங்களையும் தரக்குறைவா பேசுறாங்களே இதுல என்ன நியாயம் இருக்குடா சம்மதியும் ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கு அம்மா தானே எப்படி ஈ வரைக்கும் இல்லாம பேசுனாங்க பாத்தியா அது திமுர் பிடிச்சது அப்படிதான் பேசும் ஏன்னா அது குடும்ப பொம்பளை இல்ல ஒன்னா நம்பர் ரவுடி எனக்கு என்ன கவலைனா எப்பயாவது பாக்குற நம்மளையே உயிர் போற மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் பேசுத அங்கே இருக்கிற நம்ம தேவிய எவ்வளவு டார்ச்சர் பண்ணும் இங்க தேவி விக்னேஷோட பொக்கிஷங்க அவர் இருக்கிற வரைக்கும் தேவியோட மனசு புண்படுற மாதிரி அந்த அம்மாவால கண்டிப்பா ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியாது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனா அந்த பஜாரி பாயறத பார்த்தா பயமா இருக்கே மாப்ளைனா 24 மணி நேரமும் வீட்லயே இருக்காரு அவர் வேலைக்குன வெளியில போற டைம்ல அந்த பொம்பள நம்ம தேவிய இன்ச பண்ணாதீங்க என்ன நிச்சயம் சண்டைக்கு <laughs> போயிடுவா <laughs> 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 அது தேவியோட வாழ்க்கைக்கு நல்லது இல்லப்பா புள்ள தாச்சு பொண்ணு வேற இந்த மாதிரி நேரத்துல அவ சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுக்குதான் சொல்றேன் சரிமா நான் எதுவுமே சொல்லலமா தனம் இன்னைக்கு வீட்டுல நடந்த பிரச்சனையை பத்தி கையில் கிட்ட எதுவும் வாய திறக்காது ஹெல்மெட் இதுலயே இருக்கட்டும் அம்மா போட்டு <laughs> 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 தாமுலத்தட்டோட பத்திரிக்கையெல்லாம் இருக்கு 
அதுவும் இந்த பத்திரிகையை பார்க்க கிராண்டா இருக்கு யாரோட கல்யாண பத்திரிகை இது எழில் ஆர்த்தியோட கல்யாண பத்திரிகை கையில் ஓ பெரியப்பா வீட்டுல இருந்து பத்திரிகை வச்சுட்டு போனாங்களா பெரியப்பாவோட வீட்டுல இருந்து மட்டும் இல்ல எழிலோட அம்மாவும் வந்து பத்திரிகை வச்சுட்டு போனாங்க பத்திரிகை ஆமா வேற என்ன நடந்துருக்க போது அப்ப ஏன் உங்க முகம் எல்லாம் ஒரு மாதிரி டல்லா வாடி போயிருக்கு அம்மா ஏன் உங்க கண்ணு செவந்துருக்கு என்னாச்சுன்னு நீங்களா சொல்றீங்களா எப்படி வசதி ஒன்னும் ஆகல கையில் சமைக்கும் போது மிளகா பொடி தெரியாம கண்ணில் பட்டிருக்கும் அவ்வளவுதான் ஓஹோ அப்படி வரீங்க சரி இதை நான் நம்பிட்டேன் கையல் மா பொய் சொல்லி சமாளிக்கணுங்கிற பேர்ல என்ன முட்டாளாக்க நினைக்காத மறைக்காம நடந்த உண்மையை சொல்லு வந்தவங்க என்ன பண்ணாங்க என்ன சொன்னாங்க ஐயோ யாரும் எதுவும் சொல்லல கையல் கல்யாணத்துக்கு வாங்கன்னு பத்திரிக்கை வச்சுட்டு போனாங்க அவ்வளவுதான் நம்ப முடியல எடையில் அம்மா ஏதாச்சும் பேசினாங்களா மா நான் உன்னதான் கேட்கிறேன் பதில் சொல்லு அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்றேன்ல நீ போய் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடு நான் டிஃபன் செஞ்சுட்டு கூப்பிடுறேன் தனம் இதை எடுத்துட்டு போய் உள்ள வைக்க கொஞ்சம் இதோ வர நீ போய் ரெஸ்ட் எடுறா பாத்து அணுக்குட்டி இங்க வாய ஆமா இன்னைக்கு ஏன் அணுக்குட்டி ஸ்கூலுக்கு போகல ஹோம்ஒர்க் முடிக்கலையா அதெல்லாம் அப்புறம் ஏன் நீ வீட்டில் இருக்க அத்தை கேக்குறல்ல அத்தைக்கு பதில் சொல் அத்தை நான் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கும் போது எல்லாரும் பத்திரிக்கை வைக்க வந்தாங்க சரி அப்ப திடீர்னு ஒரு பாட்டி இடையில வந்து சண்டை போட்டாங்களா எந்த பாட்டிய சொல்ற தேவியத்தை வீட்டில் இருப்பாங்கல்ல ஒரு குண்டு பாட்டி யாரு அந்த வேதவள்ளி பாட்டியா ஆமா அவங்க தான் அவங்க வந்து காமாட்சி பாட்டிய அம்மாவ அப்பாவ எல்லாரையும் திட்டினாங்க பயங்கரமா சண்டை போட்டாங்க பாக்குறப்பவே கணிச்ச ஏதோ ஒரு பெரிய கலவரம் நடந்திருக்கு என் கெசிங் கரெக்டா தானே இருக்கு அந்த வேதவழி நம்ம கிட்ட பிரச்சனை பண்றத தாண்டி வேற வேலையே இல்ல என்ன ஜென்மமோ சொன்னது நம்மள கண்டா எப்பவுமே அலக்காரம் தான் அவங்க எதுக்காக இங்க வந்து சண்டை போட்டாங்க அணு என்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா இப்ப 
என்னால கூட சகிச்சுக்க முடியல விட்டுருந்தா இவர் அவங்க கை நீட்டிருப்பாரு பிரச்சனை வேண்டாம் தான் நானும் இவரை கண்ட்ரோல் பண்ண கைய செய்யாத தப்புக்காக மத்தவங்களை தர குறைவா பேசுறவங்கள கண்டிப்பா கடவுள் பாத்துக்க போறோம் அவங்க பேசினது தப்புன்னு அவங்களே ஒரு நாள் புரிஞ்சுக்கிட்டு வேத வழியமா அன்பு கிட்டையும் அத்த கிட்டையும் கண்டிப்பா ஒரு நாள் மன்னிப்பு கேட்பாங்க கையன் கேட்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி அறக்கத்தனமா யோசிக்கிற அவங்க புத்திக்கு நல்லா உரைக்கிற மாதிரி சாட்டி அடி கொடுக்கற என்னாலும் <laughs> 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 பேசி தப்பு தப்பா கோவமா நடந்துக்கிறாங்கன்னே தெரியல அவங்க கோவம் தணிஞ்சதும் அப்புறமா பேசி புரிய வச்சுக்கலாம் அழாத ஷாலினி பிளீஸ் அனி நான் என்ன அப்படி தப்பு பண்ணிட்டேன்னு அம்மா இப்படி எல்லாம் பேசு என்ன <laughs> பேசுற <laughs> 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 அழுதுகிட்டு <laughs> 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 அவ இப்படி விடாம அழுகிறத நான் பார்த்ததே இல்ல ஒழுங்கா போய் அவளை சமாதானப்படுத்தணும் எதுக்கு சமாதானப்படுத்தணும் 
அந்த பாவி மகப்பட்ட காரியத்துக்கு அடுதே சாகட்டும் அப்பாடா நான் நினைச்ச மாதிரியே வீட்டுல ஒரு பூகம்பம் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கடவுளே ஷாலினி பிரச்சனைய சாக்கா வச்சு இந்த தேவியை எப்படியாவது வீட்டை விட்டு விரட்டி விட்டுடணும் மறுபடியும் மானங்கிட்ட குடும்பம்னு இன்னொரு முறை சொன்னீங்க மரியாதை இருக்காது சொல்லிட்டேன் ஓ உண்மைய சொன்னா அப்படியே சுருன்னு ஏறுதா உன் குடும்பத்தோட தலைவி நீதான் நெஞ்ச நிமித்திட்டு திரியே அந்த குடும்பத்தை ஒழுக்கமா பாத்துக்க தெரியாதா அவனுக்கு அக்க வந்திருக்காங்க போல ஆமா நீ இருந்தாரே ஒழுக்கம் இல்லாம அந்த எழில் பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு இருக்க ஆமா நீ இருந்தாரே ஒழுக்கம் இல்லாம அந்த எழில் பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு இருக்க ஏய் பள்ளி என்ன எப்படி பேசுற நான் மட்டும் இதை சொல்லல சுத்தி இருக்கிற ஒரு சொந்தமே நீ மானம் கட்ட குடும்பம் தான் சொல்லுது ஏண்டி நல்லா மூக்க முடியுமா லட்சணமா தானே இருக்க அப்புறம் எதுக்கு உன் தங்கச்சி புருஷனா அப்புறம் எழில வளைச்சு போட துடிக்கிற அனாவசியமா பேசாதீங்க சொல்லணும் தசன் கணக்கல புள்ளைங்களை பெத்தா மட்டும் பத்தாது அதுங்களை ஒழுக்கமா வளர்க்கணும் இல்லனா இப்படித்தான் குப்பை வார்த்தை எல்லாம் பேசாதீங்க அப்புறம் நானும் திருப்பி பேசிடுவேன் சொல்லிட்டேன் எங்க வந்து யார்கிட்ட சவுண்ட் விடுற எனக்கு நீங்க பண்ற ஆக்கிரமத்துக்கு நான் தாண்டி உங்ககிட்ட கத்தனும் மானமே வாழ்க்கையில வாழறவனா விக்னேஷ் தான் பாழுங்க இடத்துல விழுந்துட்டான் பொண்ணையாவது கௌரவமான இடத்துல கட்டி கொடுக்கலான்னு ஆசைப்பட்ட இப்போ அதுக்கும் ஆப்படிக்க வர்றீங்களே எனக்கு கோவம் வருமா வராதா பேசுடி பேசு இவ்வளவு நேரம் பேசுறேன் இப்ப பேச கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம் வதந்திக்கு யாராலையும் பதில் சொல்ல முடியாது உண்மை மெல்ல நடக்கும்னா வதந்தி வேகமா பறக்கும் அந்த வதந்தியை தான் நீங்க இப்ப பரப்பிட்டு இருக்கீங்க எதுடி வதந்தி உன் தம்பியை என் பொண்ணு லவ் பண்ணணும்னு குடும்பமா சேர்ந்து டிசென்டிசனா சூழ்நிலையை கிரியேட் பண்றீங்களே அது வதந்தியா இதோ நிக்கிற பாரு புண்ணியவதி இவ கர்ப்பமாகி முதல்ல என் குடும்பத்தோட பாதி சொத்த ஆட்டைய போட பாத்தீங்க இப்போ மிச்சம் மீதி இருக்கிறதையும் சுருட்டிட்டு போக இவன் ஒருத்த வந்திருக்கான் அப்போ உழைச்சு சம்பாதிச்ச மொத்தத்தையும் இழந்துட்டு அம்மா தாயேன்னு தெருவில் நின்று பிச்சை எடுக்கணுமா 
அதுதானே உங்க திட்டம் தயவு செஞ்சு உங்க வீண் கற்பனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைங்க நீங்க சொல்றத நாங்க கனவுலயும் நினைச்சது இல்ல ஏய் நீ சொல்றத நான் பச்சை தண்ணியில் தாண்டி எழுதி வைக்கணும் சதிகாரி உருப்படாத உன் தம்பியையும் ஷாலினியும் எதுக்காக நீ நெருக்கமா பழக விடுறேன்னு இப்ப எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுது என்ன பழி வாங்குதானே என் பொண்ணு வாழ்க்கையை நாசமாக்க துடிக்கிற தேவி மாதிரி ஷாலினியும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே வயிற்றுல புள்ளைய வாங்கிக்கிட்டு என் பொண்ணை ஏத்துக்கோ அன்பேன்னு உன் கைய புடிச்சு நான் கெஞ்சனும் அதுதானே உங்க எல்லாரோட பல நாள் கனவு பேசமுடியுது <laughs> 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 மத்தவங்களுக்காக <laughs> எனக்கு ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு புனிதமான நட்பு இருக்க கூடாதா இருக்கலாம் இதே வேற ஒரு குடும்பத்தோட பையன் என் பொண்ணு கூட பேசி இருந்தா நீ சொல்ற மாதிரி அவங்க நினைச்சிருப்பேன் தம்பியா இருக்கிறதுனாலதான் என் பொண்ணை நான் சந்தேகப்படுறேன் என் பொண்ணை நான் ஒழுங்கா தான் வளர்த்தேன் ஆனா உன் தம்பி ஒழுக்கம் கேட்டு அவ கட்டுக்கோப்ப கொலைக்கணும்னு நினைக்கிறானே அதுதான் குடும்பத்துல யாராவது ஒரு ஆள் அப்படி இப்படி இருந்தா பரவாயில்ல எப்படி எல்லாரும் இப்படி சாக்கிட புத்தியோடு இருக்கீங்க நடக்கணும் <laughs> 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 நீங்களா <laughs> 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 அப்புறம் என்ன சொன்னீங்க
விக்னேஷ் குமாவ கட்டி வைக்க பிளான் போட்ட நீங்க இத பத்தி பேசும்போது தான் காமெடியா இருக்கு என் ஃப்ரெண்ட் ஏழுல ஆர்த்திய கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக எவ்வளவு தூரம் போராடுறது பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும் சாக்கடைங்களுக்கு எப்பவுமே சந்தனத்தோட மகிமை தெரியும் ஆமா தெரியாம தான் கேக்குறேன் உமா எதுக்காக இங்க இருக்கா வீட்டுக்கு <laughs> நினைக்கும் கண்ணாடி போட்ட நிறைய பேருக்கு ஒண்ணும் தெரியல அது கண் பிரச்சனை இல்ல பார்வையோட பிரச்சனை அதே மாதிரிதான் இது அன்பு சாலியோட பிரச்சனை இல்ல உங்களோட பார்வைக்கான பிரச்சனை பிரச்சனை உண்டாக்கணும்னு மனசு சுத்தமா இருக்கவங்க மேல அபாண்டமா பழிய போடாதீங்க நீங்க எங்களை அவமானப்படுத்தல உங்க வளர்ப்பு தப்புன்னு கத்தி கத்தி அடையாளப்படுத்துறீங்க உங்களுக்காக இருக்கிறவங்களை நோகடிக்கிறத முதல்ல நிப்பாட்டுங்க விடியும் போது நாம எல்லாம் உயிரோட இருப்போமான்னு தெரியாத வாழ்க்கையில எதுக்காக இந்த கேடு கிட்ட வன்மோ அடுத்த நிமிஷம் நிச்சயம் இல்லாத வாழ்க்கை மத்தவங்க நேசிக்கலனாலும் பரவாயில்ல பெத்த பிள்ளைங்களே வெறுக்கிற மாதிரி வாழாதீங்க என் தம்பி அன்பு அடிப்பட்ட காலோட போலீஸ் ஆகணும்னு வெறித்தனமா உழைச்சிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு குடும்பம் தான் எல்லாமே நீங்க சொன்ன இந்த காதலுங்கிற வார்த்தை அவன் கனவுல கூட வராது இன்னொரு முறை அவனை ஷாலினியோட வச்சு தப்பா பேசுனீங்க என்ன பண்ணுவேனே தெரியாது ஷாலினி உன் வேதனை எனக்கு புரியுது உன் மேல இருக்கிறது அழிக்க முடியாத அழுக்கு இல்ல எங்க குடும்பத்தை பழி வாங்கணும்னு உங்க அம்மா அப்பனா பொய்யான கர அது நெஜம் இல்லைன்னு நீ ப்ரூவ் பண்ணு இவங்க பேசுறத பெருசா எடுத்துக்கிட்டு அன்பை நீ அவாய்ட் பண்ணாத எப்பவும் போல நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசுங்க அதான் நீங்க சரியா இருக்கீங்கல்ல மாற வேண்டியது தப்பா இருக்கிறவங்க தான் அன்பு நான் இதை உனக்கும் தான் சொல்றேன் சிலரோட மிரட்டல் உருட்டலுக்காக நமக்கானவங்களா நம்ம விட்டு கொடுக்க கூடாது ஷாலினி கூட நீ நேர்மையா பழகு முன்னெல்லாம் உயிர் வாழ்ந்துடலாம் பழைக்கிறது தான் பிரச்சனை இப்போ உயிர் பழைக்கிறதே பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு பாத்துருந்துக்கோ ம் நீ தப்பானவன் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் சின்சியரா உன் வேலையை பாரு சரிக்கா இங்க பாருங்க உங்களை பழி சொல்ற உலகத்துக்கு சந்தோஷமா வாழ வழி சொல்ல தெரியாது அதனால யாருக்காகவும் நட்ப தியாகம் பண்ணாதீங்க சரிங்க தேவி அக்கா உனக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நான் எந்த இலைக்கும் தயங்காம இறங்குவேன்னு வேதவழி மேடமுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால நடந்தத வச்சு உங்ககிட்ட ப்ராப்ளம் பண்ண மாட்டாங்க ஒருவேளை பைத்தியம் முத்தி கலகம் பண்ண துடிச்சா உடனே எனக்கு கால் பண்ணு நான் வந்து வைத்தியம் பாக்குறேன் சரிக்கா வ
பத்திரிகை <laughs> 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 அவன் <laughs> 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 சந்தோஷமா <laughs> 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 நீ குசியா இருந்தா அப்பாவுக்கு அது போதும் என்ன நாங்க சந்தோஷமா டான்ஸ் ஆடுறத பாக்குறப்போ வயிறு கப கபகபன் எரியுதா அதான் தண்ணிய கையில வச்சிருக்கல அது அப்படியே வாயில ஊத்திக்கோ எரிச்சல் அப்படியே அடங்கிடும் நாங்க இப்படி எல்லாம் புதுகலமா இருக்கிறத கையில கிட்ட சொல்ல போறியா போன் போட்டு தரவா பேசுறியா நீ அந்த கையில் கிட்ட என்ன சொன்னாலும் எனக்கு பிரச்சனையே இல்ல ரெண்டு நெட்டச்சிங்களோ இந்த குட்டச்சிய ஒண்ணும் பண்ண முடியாது என் பொண்ணுக்கும் அந்த கையல் வளைச்சு போடணும்னு நினைச்ச எழிலுக்கும் கல்யாணம் நடக்க போகுதுரி பத்திரிக்கை வரைக்கும் அடிச்சாச்சு உங்களால ஒண்ணும் கிழிக்க முடியாது வேணும்னா நியூஸ் பேப்பர் தர நீ அந்த கயலும் ஓரமா உக்காந்து பேப்பர கிழிச்சுக்கிட்டு இருக்க என்ன சார் ஒரே பாட்டு சத்தமா கேக்குது 
ஏதாவது பார்ட்டியில் இருக்கீங்களா ஓ அதுவா என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுல்ல இனிமே எங்க வீடு பாட்டு கூத்து கும்மாளமா தான் இருக்கும் சரி நீ போன் பண்ண விஷயத்த சொல்லு இல்ல சார் உங்க தம்பி பையன் அன்பு போலீஸ் பிசிக்கல் டெஸ்ட்டுக்கு பயங்கரமா வெரி குண்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காப்ல யோ என்னையா சொல்ற ஒன்னும் புரியல உங்க தம்பி பையன் அன்பு போலீஸ் பிசிக்கல் டெஸ்ட்டுக்கு பயங்கரமா ரெடி ஆகிட்டு இருக்காருன்னு சொல்றேன் சார் உங்களுக்கு <laughs> 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 அவன் போற வேகத்தை பார்த்தா கண்டிப்பா பிசிக்கல் டெஸ்ட்ல பாஸ் பண்ணிடுவாப்ல சார் என்னடா இது நாம பாக்கும்போது அன்பு பைய கிரவுண்ட்ல அந்த பொண்ணு கூட உட்காந்துகிட்டு தானே இருந்தான் இந்த ஆள் என்னடா வேகமா ஓடுறான்னு சொல்றான் சார் லைன்ல இருக்கீங்களா சார் நான் சொல்றது கேக்குதா சார் ஆ இருக்க இருக்க ஓடுட்டீங்கயா என் புள்ள தான் சொதப்பிட்டான் என் தம்பி மவனாவது போலீஸ் ஆகட்டுமே எனக்கு அதுல சந்தோஷம் தான் அன்பு <laughs> கால தரையில வைக்க முடியாம தடுமாறிக்கிட்டு இருந்த அன்பு இப்போ கிரவுண்ட்ல குதிரை மாதிரி ஓடி பிராக்டிஸ் பண்றானா என்னங்க சொல்றீங்க எப்படிங்க இதெல்லாம் நம்ம ஆள் வச்சு போட்டு போடல அவன் நிக்கவே முடியாம தானே கடந்தான் அதாண்டி எனக்கு ஒண்ணு புரியல ஐயோ அந்த கடவுள் கொஞ்ச நேரம் நம்மள சந்தோஷமா இருக்க விடுறானா ரெண்டு குத்து குத்துறதுக்குள்ள ஏதாச்சும் இப்படி ஒரு ஷாக் நியூஸ் குடுத்து நம்ம வாயிலேயே குத்துறானே எங்க நம்ம சுப்பிரமணி போலீஸ் ஆகாம அந்த அன்பு மட்டும் போலீஸ் ஆயிட்டானா அவ்வளவுதாங்க அந்த கையில் நம்மள ஏழனமா பேசி வார்த்தையாலே கொண்டுடுவாங்க அன்பு போலீஸ் ஆக கூடாது அந்த கையில் ஜெயிக்க கூடாது மாட்ட <laughs> 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 அந்த கடவுள் கையில் மேல ஏன் கொஞ்சம் கூட இறக்கம் காட்ட மாட்டேங்கிறாரு எழில் தம்பி அவளோட புருஷனா வரணுங்கிறது மட்டும்தான் ஆனா அத கூட அந்த கடவுள் நிறைவேற்ற மாட்டேங்கிறாரு கையில் மனசு மாறி எழில் தம்பிய கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் புருஷம் பொண்டாட்டியா சந்தோஷமா வாழணும் அத நான் பாக்கணும்னு கனவு கண்டு ஆனா அந்த கனவு நிஜமாகறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கும் போது மனசுக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்குது நீங்க சின்ன குழந்த மாதிரி அழுதுட்டு இருக்கீங்க விடுங்க எனக்குமே புரியல 
நான் சொல்றேன் நீங்க எதுவும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அத்த சின்ன விஷயங்களுக்கு நம்ம ஆசைப்பட்டா மட்டும் பத்தாது அதுக்குன்னு ஒரு விதின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அதுபடிதானே அத்த நடக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேல அந்த கடவுள் மனசு வைக்கணும் அத்த கயல் எழில கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக அவளோட மனச மாத்துறதுக்காக நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு வேலை பார்த்தோம் ஆனா இதுல கடவுளோட முடிவு வேறையா இருக்கும்போது நாம அதை ஏத்துக்கிட்டு தானே அத்த ஆகணும் அத்த விடுங்க அத்த கையலுக்கு எழில் இல்லைங்கிறது நமக்கு முடிவாயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் ஆக வேண்டியதையாவது பார்ப்போம் என்ன விஷயம் அன்பு என் கைய புடிச்சுக்கிட்டு நீங்க தான் என் கையலக்காவை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ரொம்ப எமோஷனலா பேசினா மூர்த்தி ஹலோ மூர்த்தி ஹலோ மூர்த்தி ஆ சொல்லுங்க லைன்ல தான் இருக்கேன் அப்புறம் என்ன சைலண்டா இருக்கீங்க நான் எவ்வளோ ஹாப்பியா ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க அமைதியா இருந்தா என்ன அர்த்தம் இல்லை நிலம கைமீறி போனதுக்கு அப்புறம் இதை பத்தி பேசி என்ன ஆக போது ஏழு மூர்த்தி ஏன் திடீர்னு இவ்வளோ வெக்ஸா பேசுறீங்க நான் பேசல உங்க அம்மா கொடுத்துட்டு போன கல்யாண பத்திரிக்கை தான் என் மனசு உடஞ்சி இப்படி பேச வைக்கிது என்ன மூர்த்தி சொல்றீங்க என் அம்மா பத்திரிக்கை வச்சுட்டு போனாங்களா ஆமா ஏழு உங்க அம்மா பெரிப்பா பெரியமா எல்லாரும் சேர்ந்து வந்துதான் உங்களுக்கும் ஆர்த்திக்கும் நடக்க போற கல்யாண பத்திரிக்கை வச்சுட்டு போனாங்க ஓ அப்படியா சூப்பர் எங்க அம்மா நான் எதிர்பார்த்ததை விட எக்ஸ்பிரஸ் வேகத்தில் போயிட்டு இருக்காங்க கிரேட் கிரேட் மதர் என்ன நான் எவ்வளவு சீரியஸான விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை போய் சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சில் மூர்த்தி நமக்கு அவங்க நல்லதுதான் பண்ணிருக்காங்க புரியுது <laughs> அதை எதுக்கு பாத்துக்கிட்டு வேணா விடுங்க மூர்த்தி நான் காரணத்தோட தான் சொல்றேன் நீங்க பத்திரிகையை பிரிச்சு பாருங்க நான் லைன்லயே வெயிட் பண்றேன் இல்ல எழில் வேணா விடுங்க அட பாருங்க நான் சொல்றேன்ல மணமகள் <laughs> நீங்களும் அதை பாப்பீங்க சரிங்க மூர்த்தி இந்த குட் நியூஸ் சொல்லதான் நான் கால் பண்ண அப்ப நான் வச்சிடுறேன்
மச்சா ம் தேங்க்ஸ் டா நீ மொட்டி இல்லனா இத பண்ணிரவே முடியாது மச்சி உனக்கா நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் ஏய் சப்ப மேட்டர் மச்சா சரி வா போலமா டா மா 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 இங்க வா மாமா சிங்கரம் என்னடா மாமா என்னடா மா இங்க பாரு மா மா நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரி கையில் பேர் தான் மா கல்யாண பத்திரிகையில இருக்கு பாரு மா கையில் பேர் மா பாரு பாத்தியமா மா இப்ப சந்தோஷமா எங்க நம்ம சந்தோஷம் எல்லாம் இருக்கட்டும் இத பார்த்தா கையில் என்ன நினைப்பா என்ன நடக்கும்னு ஏதாவது யோசிச்சு பாத்தீங்களா பெரிப்பா பெரியமாவ கூட எப்படியாவது சமாளிச்சிடலாம் ஆனா எவ்வளவுதான் அழுது போலம்னாலும் இந்த கையில் மன்னிக்க மாட்டாளே இப்ப என்ன பண்றது எனங்க பேசாம நம்ம அவகிட்ட உண்மையை சொல்லிடலாமா ஏய் லூசு விஷயம் தெரிஞ்சா அவ போய் எழுக்கிட்ட தான் சண்டை போடுவா ஐயோ என்ன பேசுறீங்க அதுக்குنا கையில் கிட்ட பொய்யா இருக்க சொல்றீங்களா பொய்யா இருக்க சொல்லல انا அமைதி இருந்தறலாம்ல என்ன பண்ணலாம்னு யோசிப்போ கையில கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு எழில் ஆசையா இருக்காரு அப்போ நம்ம எழுக்கு கொஞ்சம் பக்கபலமா இருக்கணும்ல அது நடக்க போற நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் அந்த கடவுள் பார்த்துப்பாரு நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க சரி அந்த பத்திரிகை கொடுங்க நீங்க போய் வேலையை பாரு பாத்துடுவா பாத்துக்கார் கையில் சம்பந்தி அம்மா கிட்ட ரொம்ப சண்டை போட்டுட்டியா அவங்க என்ன சொன்னாங்க அங்க ஒண்ணு பெருசா பிரச்சனை ஆகலையே நீ பயப்படுற மாதிரி எந்த அசம்பாவிதமும் நடக்கல கையில் நீ பேசினதுக்கு அப்புறம் அன்பும் ஷாலினியும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாங்கிறத விக்னேஷோட அம்மா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களாமா அண்ணி எதையும் நான் புரிய வைக்கிறதுக்காக அங்க போகல ஒழுங்கா இருக்கிற என் தம்பி மேல எப்படி நீங்க வீண் பழி போடலான்னு நாக்க புடிங்கிற மாதிரி நாலு கேள்வி கேட்டுட்டு தான் வந்திருக்கேன் ஒரு <laughs> <laughs> அன்புசாலினி <laughs> அன்பு ஷாலினிய மடக்க பாக்குறான்னு தப்பு தப்பா பேசுறாங்க என்ன அன்பு அப்படிப்பட்டவனா எங்கும் தேங்கி நின்னுட கூடாதுன்னு அவனே அவனோட லட்சியத்துக்காக ஏங்கி தவிச்சுட்டு இருக்கான் அவனை போய் தப்பா பேசுறது எந்த வகையில நியாயம் 
ஷாலினியும் நல்ல பொண்ணு தான் அது அவங்கள விட எனக்கே நல்லா தெரியுது தப்பு நம்ம மேல இல்லாத வரைக்கும் யார்கிட்டயும் தலை குனிஞ்சு நிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஏன் அன்ப தப்பா பேசினீங்கன்னு நான் இப்ப சண்டை போடலன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க சொன்னதே உண்மையாயிடும் அந்த மாதிரி கேவலமான சூழ்நிலையில என் தம்பி தங்கச்சிங்களை நான் நிக்க விட மாட்டேன் உயிரா நேசிக்கிற என் குடும்பத்தை இன்னொரு முறை அவங்க தப்பா பேசிட்டோம் அப்புறம் இருக்கு அவங்களுக்கு அன்பு நீ ஏன் வளர்ப்பு உன்னை பத்தி உன்னை விட எனக்கு தான் நல்லா தெரியும் நம்ம குடும்ப கௌரவத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக தான் நீ போலீஸாக ட்ரை பண்றேன்னு எங்க எல்லாருக்கும் எப்பவும் தெரியும் நடந்த கேவலத்தை நினைச்சு நடக்க போற நல்லது நீ கோட்ட விட்டுறாத நீ போலீஸ் ஆக கூடாதுன்னு தான் சொந்தக்காரங்க எதிரிங்க மறைமுகமா நேரடியான சுத்தி சுத்தி அடிக்கிறாங்க கால உடைச்சோ நீ எந்திரிச்சுட்டேன்னு இப்போ மனச உடைக்க பாக்குறாங்க இவங்களோட சூழ்ச்சிக்கு நீ பலியாயிட கூடாது போலீஸ் ஆகி எங்களோட பல வருஷ கனவை நீ நிஜமாக்கணும் அன்பு இந்த மாதிரி நேரத்துல நீ உடம்பால மட்டும் இல்ல மனசாலியும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்பதான் லட்சியத்துல ஜெயிக்க முடியும் புரியுதுக்கா அன்பு தோத்தா ஜெயிக்கணும்னு மட்டும் தான் தோணும் ஆனா அவமானப்பட்டாதான் சாதிக்கணுங்கிற வெறி வரும் அந்த வெறியோட நாளைக்கு நடக்க போற பிசிக்கல் எக்ஸாமுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ண போலீஸாக போராடு உன்னை ஏளனமா பேசினவங்களுக்கு வெற்றியால பதிலடி கொடு நிச்சயமா கொடுப்பங்கா அக்கா நீங்க எதை நினைச்சும் கவலைப்படாதீங்க நடக்க இருக்கிற பிசிக்கல் டெஸ்ட்ல நான் பாஸ் ஆகி உங்களை கௌரவப்படுத்துறேன் நம்புங்கக்கா இந்த வார்த்தை போதுண்டா இனி நான் ரிலாக்ஸா வேலை பார்ப்பேன் எழுக்கும் ஆர்த்திக்கும் எந்த மண்டபத்துல கல்யாணம் பாப்போம் வாங்க 
கையில் 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 ஒரு நிமிஷம் என்ன ஆமா ஆமா இன்னைக்கு டியூட்டில ஏய் இன்னைக்கு எனக்கு டே ஆஃப் தானே ஓ ஓ டே கையில் போன் ஊம் போன் தான் அடிக்குது உள்ள ரிங் ஆகுறது ஊம் போன் தானே ஆனந்தி போய் எடுத்துட்டு வாயே ஆ நான் போல நீ போய் எடு ஏ நான் போய் எடுத்தா உன் போன்ல ஒரு ரீல்ஸ் பண்ணிடுவேன் ஏனா ஏன் போன் விட ஊம் போன்ல கேமரா குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கும்ல டீல் ஓகேவா நானே போய் பாத்துக்கறேன் ம் बड़ा हां अब पानी अने सीकर उड़ा <laughs> இதெல்லாம் நீ என்கிட்ட கேக்கணுமா நீ ரிலாக்ஸா போய் அம்மாவை பாத்துக்கோ நான் ड्यूटी பாத்துக்கறேன் ஆ थैंक्स கயல் நான் இப்ப போயிட்டு வந்துட்டேன் ஆ சரி பாத்துக்கோ பை மா ஓகே கவிதா நீ கண்டிப்பா எழிலோட கல்யாணத்துக்கு வரணும் நாளைக்கு ஈவினிங் நான் பத்திரிகையோட வரேன் சரியா ஓகே மா பை मुझे <laughs> காயல் உனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இல்லையா அவ ஃபேமிலிக்கு உனோட கல்யாண பத்திரிகை வைக்கலனா நீ கோச்சிப்பல அதனால தான் நான் நேர்ல போய் கல்யாண பத்திரிகை வெச்சிட்டு வந்தேன் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு நீங்க என்ன சொன்னாலுமே நீங்க பண்ணது பெரிய தப்பு தாமா அது உன்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் பண்ணது தான் சரி இல்ல நீங்க பண்ணது தப்பு தான் என்ன மோ இப்படி ஒரு காரியத்த பண்ண மாட்டாங்க ஆனா நான் பண்ணுவே எழில் मंडपन என்னவே சம்பந்தம் இல்லாம பேசுறோம் காலையில கயல் வீட்டுக்கு இன்விடேஷன் வைக்க போறேன்னு நீங்க எனக்கு நைட் இன்ஃபார்ம் பண்ணிருந்தீங்கனா கூடவே அப்பாவையும் அனுப்பி வச்சிருப்பேன்ல கல்யாண பத்திரிகை வைக்கலாம் சம்பந்தி வீட்டுக்கு தனியா போக கூடாதுமா அது முறையே கிடையாது மா உங்க சம்பந்தி வீட்டுல பத்திரிக்கையை கொடுத்து உங்க சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துகிட்டீங்களே அந்த பத்திரிக்கை டிசைன் நல்லா இருக்கா அப்படினு அவங்க கிட்ட கேட்டீங்களா டேய் நம்ம வீட்டு ஃபங்க்ஷன் கடிச்ச பத்திரிக்கையே புடிச்சிருக்கா புடிக்கலையானே நான் ஏன் அவங்க கிட்ட கேட்கணும் ஏனா நீங்க கொடுத்த பத்திரிக்கையில மணமகள் அப்படினு பேர் போடுவாங்கல அந்த இடத்துல இப்ப ஆர்த்தி பேர் இல்ல கயல் பேர் தான் இருக்கு காலையில கயல் வீட்டுக்கு இன்விடேஷன் வைக்க போறேன்னு நீங்க எனக்கு நைட்டே இன்ஃபார்ம் பண்ணிருந்தீங்கனா கூடவே அப்பாவையும் அனுப்பி வச்சிருப்பேன்ல கல்யாண பத்திரிகை வைக்கலாம் சம்பந்தி வீட்டுக்கு தனியா போக கூடாதுமா அது முறையே கிடையாது
யாருக்கு யாரடா சம்பந்தி காமாட்சி ஆண்டி தான் உங்க சம்பந்தி கையால் தாமா உங்க வருங்கால மருமக இதுல என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு மா ஸ்டார்டிங்லயே ரைஸ் ஆகாதீங்க இன்னும் நீங்க கோவப்பட்டு கத்துற நிறைய விஷயங்கள் காத்துட்டு இருக்குமா எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு எழு அப்படி நீ இந்த வீடே அதிர மாதிரி கத்துங்க மா உங்க சம்பந்தி வீட்டுல பத்திரிகையை கொடுத்து உங்க சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துகிட்டீங்களே அந்த பத்திரிகை டிசைன் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்டீங்களா டே நம்ம வீட்டு ஃபங்க்ஷன் கடிச்ச பத்திரிகையே புடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான நான் ஏன் அவங்க கிட்ட கேட்கணும் ஏன்னா நீங்க கொடுத்த பத்திரிகையில மணமகள் அப்படினு பேர் போடுவாங்கல்ல அந்த இடத்துல இப்ப ஆர்த்தி பேர் இல்ல கயல் பேர் தான் இருக்கு அதனால பத்திரிகை டிசைன் நல்லா இருக்கா சம்பந்தினு காமாட்சி ஆண்டிகிட்ட நீங்க ஒரு வார்த்தை கேட்டுருக்கணுமா இல்லையா என்னடா சொல்ற ஓ அப்ப நீங்க இன்னும் பிரிண்ட் ஆகி வந்த பத்திரிகையை பார்க்கவே இல்லையா என்ன பார்க்காம தான் கயல் வீட்டுல கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்தீங்களா சரி நானே படிச்சு காமிக்கிறேன் நிகழும் மங்கள வருடமான சித்திரை மாத என்னடா <laughs> சொல்ற நீங்க <laughs> 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 எந்த மகனாலையும் பெத்த தாய் தோத்து போறத தாய்க்கவே முடியாது அந்த ஆர்த்தியம் பக்கத்துல இல்ல பத்திரிகையில கூட இருக்க மாட்டான் ஏன்னா என் கயல் மேல நான் வச்சிருக்க காதல் உண்மை பத்திரிகையை பிரிண்ட் பண்ணும்போது மணமகள் அப்படிங்கிற இடத்துல கேப் விடுங்க நான் சொன்னேன் நீங்க தான் கேக்கல அதனாலதான் நீங்க அசந்த கேப்ல நான் பேரையே மாத்திட்டேன் எப்படி ஆமா மா பேசும்போது ஏதோ சொன்னீங்களே என் லைஃப் டிசைட் பண்ற டிசைடிங் அத்தாரிட்டி நீங்கன்னு சொன்னீங்களே இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்தது வேணா நீங்களா இருக்கலாம் ஆனா நான் யார் கூட வாழணும்னு நான் தான் முடிவு பண்ணணும் சரியா அது இந்த பத்திரிகை விஷயத்திலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இப்ப பத்திரிகையில மணமகளா வந்த கயல் கூடிய சீக்கிரத்துல நம்ம வீட்டுக்கு மருமகளா வருவா ஆரத்தி எடுக்க ரெடியா இருங்க புடிங்க சூப்பர் ராமேசன் ஆர்த்திக்கு பாய் குடும்பத்தோட 
கோவில பத்திரிக்கையை வச்சு சாமி கும்பிட்டுட்டு மொத பத்திரிக்கை உங்களுக்கு தான் நாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் மாப்ள என்ன பண்றாரு அவரு தனியா பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்ல நேஷனல் லெவல்ல பாக்ஸிங் சாம்பியனா இருக்காரு அப்போ உங்க பொண்ணுக்கு பெரிய வீட்டு பையனா தான் புடிச்சிருக்கீங்க ஆமா ஆமா மாப்ளையும் என் பொண்ணு மனசுல பெரிய இடத்தை தான் புடிச்சு வச்சிருக்காரு என்னவா <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 யாருங்க சம்பந்தி தான் அட எடுத்து பேசுங்க ஒரு நிமிஷங்க பேசிட்டு வந்துறேன் என்னாச்சு ஏதாவது ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லங்க ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சம்பந்தி சம்பந்தி போன் எடுக்க இவ்ளோ நேரமா அது ஒண்ணு இல்ல சம்பந்தி காலையில இருந்து கஸ்டமர் கேர்ல இருந்து போனா வந்துகிட்டே இருந்தது அதுவா இருக்கும் நினைச்சு தான் எடுக்காம விட்டேன் ஒரு அர்ஜென்ட்க்கு தான கால் பண்றேன் உடனே போன் எடுத்தானே சம்பந்தி கோவப்படுற அளவுக்கு அப்படி என்ன சம்பந்தி அர்ஜென்ட் நீங்க உங்க சர்க்கிள்ல யாருக்கும் பத்திரிகை வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஆரம்பிச்சிட்ட சம்பந்தி முத பத்திரிகைய எங்க சொந்தக்காரங்கள்லயே முக்கியமானவருக்கு இப்பதான் கொடுத்தோம் தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு பத்திரிகையை வைக்காதீங்க அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிடுங்க என்ன சொல்றீங்க சம்பந்தி எதுக்கு கொடுத்த பத்திரிகையை வாங்க சொல்றீங்க ஏதாச்சும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எதுவும் இருக்கா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்க கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன் ஐயோ அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எல்லாம் இல்ல கல்யாண பொண்ணோட பேரே தப்பா இருக்கு என்ன சம்பந்தி சொல்றீங்க கல்யாண பொண்ணு பேர்ல என்ன தப்பு இருக்க போகுது கரெக்டா தானே இருக்கணும் நீங்க முதல்ல அந்த பத்திரிகையை ஓபன் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சரி சம்பந்தி என்னங்க அப்படி வெறிச்சு பாக்குறீங்க பத்திரிகளை மணமகள் பேர பாரு என்னங்க இது இதுல எப்படிங்க அந்த வசியக்காரியோட பேர் இருக்கு அதாண்டி எனக்கும் ஒண்ணு புரியல சரி வெளியே போய் பேசிக்கணும் என்னாச்சுங்கிறதுக்கலாம் யாருக்கும் பத்திரிகை வைக்காதீங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும் பத்திரிக்கை சரி வந்தது கூப்பிடுறேன் வடிவ அடுப்படியில இருக்க மண்ணை எடுத்துட்டு அப்பா என்னாச்சு அப்பா அப்பா என்னாச்சுப்பா 
நடக்கணும் <laughs> ஒருத்தான் 
பண்ணுவீங்க என்னங்க யோசிக்கிறீங்க வாங்க போலாம் இன்னமும் தம்பி குடும்பம் தம்பி குடும்பம் ஏதாவது வசனம் பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்புறம் நான் தொங்கிடுவேன் வாய்ப்பாத்தி <laughs> விஷயம் என்ன நடக்குது <laughs> ஒவ்வொரு கொண்டாடினீங்களோ <laughs> 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 அப்பவே 
மாப்பிள்ளு <laughs> 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 பெரியப்பா உங்க பொண்ணுக்கு பாத்துக்கிற மாப்பிள்ள எலியில எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன்னு ஆரம்பத்திலேயே சொல்லி இருந்தா நான் நிச்சயம் வரைக்கும் போயிருக்க மாட்டேன்ல எலில என் ஃப்ரெண்டு மட்டும் தான் தியாகி மாதிரி பேசிட்டு இப்ப என்னவோ கேவலமா பத்திரிகையில உன் பேரை போட்டு வச்சிருக்க சொல்லு என்ன பழி வாங்க என் பொண்ணோட வாழ்க்கையில விளையாடு சொல்றத கேட்டு கேட்டுதான் இந்த இடத்துல வந்து நிக்கிறோம் இனிமேல் தயவு செஞ்சு எலில என் ஃப்ரெண்டு மட்டும் தான் போய் சொல்லாத இந்த பத்திரிகையில நாங்க குறிச்ச முகூர்த்தத்திலேயே உன் ஆசைப்படி எழில கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ஐயோ